এখন নিকো পার্কের সামনে দিয়ে যাচ্ছি আমরা শীতকাল আজকে বড় দিন আর আমরা পিকনিকে যাচ্ছি পিকনিকে যেতে গেলে একটু দূরে হলেই ভালো লাগে তো আমরা সেই পিকনিকে যাচ্ছি আজকে নিকো পার্কের সামনে দিয়ে রাজার হাটের কোনো একটা জায়গার ভেতরের দিকে আমাদের সেই পিকনিকের জায়গাটা তো আজকে আমরা সেই পিকনিকে যাচ্ছি আর আমরা তিনজন রয়েছি আমি আমার মিসেস আর আমার এক কুলিগের তার শাশুড়ি রয়েছে আমরা তিনজনে গাড়িতে করে যাচ্ছি আজকে রাজারহাটের সেই পিকনিক স্পটটায় আমাদের এটা অফিস পিকনিক রাস্তাঘাট একদম দারুণ আজকে আর ওয়েদারটা ভীষণ ভালো খুব সুন্দর রোদ রো উঠেছে আজকে আর ডিসেম্বরের শীত মানেই একটা দারুণ আরামের সময় আর কি হালকা সোয়েটার লাগছে সকালবেলা আজকে ওয়েদার ভালো আমাদের ঘড়িতে দশটা পঁয়ত্রিশ আমরা যাচ্ছি এখন অনেকটাই কাজ হয়ে এসছে চলছে কাজ রাজারহাট কেমন লাগছে রাজারহাট ভীষণ একটা ভালো জায়গা দেখতে ভালো লাগে একদম ইন্টারন্যাশনাল সিটির মতো সামনে এই ক্রেনটা পড়ে গেছে এখানে মুশকিল হলো স্পিড লিমিট আছে বেশি ওভার স্পিডে গেলে এই সমস্ত ক্যামেরা লাগানো ওপরে এইগুলোতে ট্র্যাক করবে এই ট্রাফিক গেস এসে যাবে সুন্দর সামনেটা এত সুন্দর লাগছে আজকে আর দারুণ সানি ডে খুব সুন্দর এই জায়গাটা এখন আমরা প্রায় নারকেল বাগান মোড়ের কাছে এসে যাচ্ছি রবীন্দ্র তীর্থ বলে একটা জায়গা সেখান থেকে আমাদের সোজা চলে যেতে হবে আমাদের স্পটটার কাছে
এখান থেকে স্পটটার ডিরেকশনটা আমাকে গুগল ম্যাপের হেল্প নিতে হবে এখান থেকে দেখাচ্ছে নাইন পয়েন্ট ওয়ান কিলোমিটার গুগল ম্যাপ ছাড়া হবে না গুগল বাবাজি আমাদেরকে এবারে নিয়ে যাবে কুড়ি মিনিট লাগবে চলো লেট স্টার্ট বেশি দূরে নয় সব সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট চালু হয়ে গেছে পার্থতা খেয়েছেন ওহ দারুণ মজা কিছু বলুন আপনি কি বলতে চাইছেন বলুন ব্লগে বেরোবে আপনার জায়গাটা পল্লিনিকেতন হোস্টেল ফর রিফ্রেশার কোর্স এই জন্য এই জায়গাটা আর তার ভেতরেই পিকনিকের অ্যারেঞ্জমেন্ট ঢুকতে গিয়ে একটা নামের ফলক দেখতে পেলাম চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক সহায়তায় পল্লিনিকেতনের প্রবেশ দ্বার ও পাকা করা হয় এই জায়গাটায় বেশ কিছু স্মৃতি ফলক তৈরি করা রয়েছে বাগু হাই স্কুল আর বেশ কিছু বিপ্লবী ভলেন্টিয়ার্স যারা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তাদের বেশ কিছু স্মৃতি ফলক এখানে তৈরি করা এই পিকনিক স্পটটার মধ্যে তোমরা কি এখান কাটলো তোমরা বাইরের থেকে এসছো জায়গাটার নামটা একটা অদ্ভুত কীরকম যেন এটা কি চলছে গো পনিরের তরকারি শুরু হয়েছে না আজকের আইটেম কি কি হবে গো জানো বলো বলো একটু ক্যামেরার সঙ্গে ভাত ডাল আলু ভাজা আছে হ্যাঁ তারপর মাছ ভাজা আছে হ্যাঁ মটন কষা আছে চাকরি পাপড় সালাদ মাটন চিকেনও আছে শুনেছিলাম যারা মাটন নেবে না তাদের জন্য চিকেন নাকি এখন কোন আইটেম চলছে ওটা কি ভাত চলছে এটা পনির চলছে এখন আর এই তো মাছের পিস কাতলা মাছ না রুই মাছ কাতলার পিস বা মোটামুটি কটার মধ্যে হয়ে যাবে মনে হচ্ছে আধ ঘন্টার মধ্যে রেডি হয়ে যাবে সব পুরোপুরি একটা দারুণ ন্যাচারাল বিউটির মধ্যে কিন্তু এই বাড়িটা জায়গাটা একটা দারুণ ন্যাচারাল বিউটির মধ্যে আর সামনে রয়েছে একটা দারুণ সুন্দর পুকুর
দেখি যাই এবার এরা খেলাধুলা শুরু করেছে ব্যাডমিন্টন নামিয়ে ফেলেছিস একটা নেট নিয়ে আসছি তাহলে দারুণ হয়ে যেত ঠিক আছে চল খেল এই জায়গাটা একটু জঙ্গলের মতন বড় বড় গাছের ঝুড়ি নেমেছে আর সামনে একটা ছোট্ট মন্দির বাবা লোকনাথ বজরং বলি মহাদেব সব রয়েছে এটাও বেশ সুন্দর জায়গাটা বেশ ছাতার মতন করা তাই না কুকুরটা প্রসাদ খেয়ে যাচ্ছে আচ্ছা মন্দিরটার কাছে একবার যাই দারুণ জায়গাটা কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে পুকুরটা এত সুন্দর এখানে কাতলা মাছ থাকতে পারে আর ছোটোখাটো দুই একটা মাছ তো লাফাচ্ছে দেখলাম আর মন্দিরটা একটু আমি একটু দেখে নিয়ে পারে ভালো বেশ পিকনিক জমে উঠেছে সবার কাছে এই যে এই জায়গাটা বেশ সুন্দর একটা বট গাছের শিকড় নেমেছে বড় বড় আর বেশ একটা অন্যরকম পরিবেশ এই জায়গাটায় ভালো লাগছে পিকনিক স্পটটা আচ্ছা ব্যাপার হলো ঘুরতে ঘুরতে এই ডোবাটার ধারে এসছিলাম আর একটা পুরনো কিন্তু মন্দির দেখতে পাচ্ছি অসম্ভব সুন্দর একটা জায়গা গাছের মধ্যে কাঠবিড়ালি ডেকে চলেছে আর বকের আনাগোনা কচুরিপাড়া আর ছোট ছোট ডোবা মতন তাতে মাছ কিলবিল করছে আমার পেছনটাতেই মন্দিরটা আর কিসের মন্দির একটু দেখে নি বেশ জলা জমি তারপরে পুকুরের মধ্যে মাছ কিছু পুরনো মন্দির লোকনাথ বাবা আর বজরং বলির একটা ছোট মন্দির তো দেখলামই গাছের শিকড় ঝুলে ঝুলে রয়েছে বড় গাছের থেকে একটা দারুণ পরিবেশ এই জায়গাটা আর সবাই বেশ আনন্দ করছে দু হাজার একুশের পঁচিশে ডিসেম্বর আমাদের অফিসের আজকে পিকনিক চলছে এই জায়গাটা বাগু হাই স্কুলের কাছে সপ্তগ্রাম বলে একটা জায়গা সেইখানে এই হচ্ছে সেই পুরনো মন্দিরটা সামনেই ধান খেত আর ডোবা জলা জমি মতন আর সেখানে বকের আনাগোনা সকালবেলার ব্রেকফাস্ট নিয়ে বেশ কিছুটা সময় ঝিড়িয়ে নেওয়া এই বড় বড় গাছের ছাওয়ায়
আজকে আমাদের একজন সে আজকে আমাদের এই পিকনিকে অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে তার নিজের গলায় দারুণ দারুণ সব গান শোনানো এখন টেস্টিং করছে নানা রকম মেশিনগুলো ও খুব ভালো কিশোর কুমারের গলার গান গায় আমি হয়তো গানগুলো দেখাতে পারবো না বা দিতে পারবো না কারণ কপি রাইট ক্লেমের ব্যাপার আছে তো আজকে আমরা শুনে নেব ওকে আমরা বাসি বলে চিনি এবারে আমি যে গানটি গাইব এখানে দেবাংশু বাবু আছেন এবং সমস্ত ইন্ডিয়ানস এবং অল ফ্যামিলি স্টাফ সবাই আছেন এই গানটা খুবই পছন্দ পাবেন আর আমার যিনি স্যার আছেন আপনারা সবাই চেনেন ওনার তো নাম আমি ধরতে পারি না তো উনি এই গানটা খুবই পছন্দ করেন চলুন আপনাদের জন্য এই গানটা আমি শুরু করছি তারপর আরও অনেক অনেক গান থাকবে যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই দেখছি নার্সারি আর ক্ষেতের মধ্যে চাষ করা হচ্ছে বেশিরভাগই ফুল আর নার্সারির গাছ এখানে ঘাসের চাষও তো হচ্ছে সেই নার্সারিতেই আচ্ছা দেখুন বন্ধুরা মাঠের মধ্যে কিরম সুন্দর ঘাসের চাষ হচ্ছে আমাদের পিকনিক স্পটের একটু অদূরেই একটু হেঁটে আসতেই দেখতে পেয়ে গেলাম এটা এটা কি মাঠের মধ্যে শ্যালো পাম্প লাগানো ও পাইপলাইন তলা দিয়ে এসছে না ও এ প্রচুর জল দিতে হয় কতদিনে এটা তৈরি হয়ে যাবে দু আড়াই মাস এরকম টানা জল দিতে হবে তারপরে চালান হয়ে যাবে নাকি বিউটিফুল প্লেস বন্ধুরা বোঝাতে পারবো না এত সুন্দর লাগছে এই জায়গাটা আর চারিদিকে সবুজ আর ঘাসের বীজ ছড়িয়ে ঘাসের চাষ হচ্ছে জল দেওয়া হচ্ছে চারিদিকে গাছপালা ছাওয়া ছাওয়া ব্যাপার একটা গ্রামের মধ্যে ভীষণ সুন্দর একটা প্রাকৃতিক পরিবেশ আর এখানে এসে সত্যি পিকনিকটাতে ভালো লাগছে এই স্পটটা এইবারে যা হচ্ছে সব খাওয়া দাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট মোটামুটি ব্যাচ সব বসতে শুরু করে দিয়েছে
কাকা কিছু বলবি হ্যালো রান্না না খুব ভালো হয়েছে আর রসগোল্লাটা খুব ভালো প্লিজ কিউ মিস করো মাছিমা কি যেমন লাগছে ভালো চাটনিটা তো খুবই ভালো আরে তুই কিছু বল কাকা বলেছে তুই কিছু স্পিচ দে এ লজ্জা পেলা হবে নাকি কি রকম কোনটা ভালো লাগছে বেশ চাটনিটা বেস্ট চাটনিটা বেস্ট হ্যাঁ সকলেই তাই বলছে আরে এই তো সেই বডিকে পেয়ে গেছে বল এত কোন পড়ে দেখেছে না না দেখে পেয়েছে বল বলি কি বল বল কোনটা ভালো লাগছে বেশি মাংসটা ভালো আর কিছু এত ভাই তো সেট হচ্ছে না তাহলে কি হ্যাঁ কথা বলছে কাপড়টা ভালো কাপড়টা বলো কি এ না লিজ্জত না লিজ্জত না রাইস কাপড় আচ্ছা আচ্ছা জমে উঠেছে কিছু আমাদের দলের থেকে দল ছুট হয়ে ওরা আবার নিজেদের গাড়িতে বসে দারুণ ভাবে এনজয় করছে সুতরাং পার্টি দারুণ জমছে কিন্তু একটা অভিযোগ বৌদিদের থেকে যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে আলু ভাজাটার মধ্যে কথা ছিল যে বাদাম আর কারি পাতার একটা মিক্সিং থাকবে সেটা কিন্তু একদম মিস ছিল সেটার জন্য অভিযোগ বাকি সমস্ত কিছু ঠিক আছে মাংসটা একটু সেদ্ধ হবে এই কথাটা শুনতে পেলাম আর বাকি হচ্ছে চাকরিটা দুর্দান্ত হয়েছে এই সব কিছু নিয়ে আমাদের পিকনিক কিন্তু জমজমাট একদম দুর্দান্ত দু সালের টোয়েন্টি ফিফথ ডিসেম্বর আর আমাদের আজকের এই সমস্ত পিকনিকের পার্টিতে এত সুন্দর লাগছে আমি ভাবতেই পারিনি যে আমাদের বসেরা দুজন বস আমার সঙ্গে রয়েছেন তারা সকলে কিন্তু আমাদের এই এই সুন্দর এন্টারটেনমেন্ট যে একটা প্রত্যেক বছরে আমাদের থেকে অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয় সেটার মধ্যে যে এনারা সকলে পার্টিসিপেট করেছেন দিস ইজ দ্য গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নেক্সট ইয়ার উই উইল মিট টুগেদার ইন দিস ফাংশন অলসো